हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू सस्टेनबल एंजीयरी क्लास इन नम्बर सैकंड मोड्यूल सैकंड चाप्टर डिस्क ओके सोलिड वेस्ट मानेजमेंट जीरो वेस्ट कॉन्सप्त अी आर् कॉन्सप्त ओके अब जीरो वेस्ट कॉन्सप्त थ्री आर् कॉन्सप्त सोलिड वेस्ट मानेजमेंट यूस चाप्टर ना डिस्क ओके फस्ट ऑफ ऑल ए सोलिड वेस्ट ए सोलिड वेस्ट मानेजमेंट अब नमुक पर फस्ट सोलिड वेस्ट एमर वेस्ट अब ग्याशस लिक्विड स्टेट आ वेस्ट ना सोलिड स्टेट सोलिड वेस्ट ओके अब सोलिड स्टेट वेस्ट ओके अब नाम सोसाइटी ऋजक्ट सोलिड मेटीरियल ओके नाम वीडी नाक सोलिड प्लास्टिक वेस्ट अगर पेपर वेस्ट अगर एल सोलिड ईटमस नोलिड वेस्ट न्यूम आनीमल आक्टिविटीस फल नूसलेस अणवाडो डिस्कार्ड टाइप वेस्ट सोलिड वेस्ट ओके फिगर कहूप वेस्ट वेजिटब वेस्ट फ्रूट्स वेस्ट पेपर वेस्ट पे प्लास्टिक वेस्ट अगले ओर क्यों अब सोलिड वेस्ट इन इन कलेक्न ओके इन डिफरेंट कई ऑफ वेस्ट अल कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन अ्रीटमेंट ओर डिस्पोसल अदकूड ते मोणिटिंग मत प्रोसे मोणिटिंग रेगुलेनस रूल आगुलेन पाल मोणिटिंग क्यों कूड़े कूड़ी वेस्ट मानेजमेंट प्रोसेस ओके अल ओर्गानिक इनोर्गानिक वेस्ट मेटीरियलसा ओके अंतम अल कलेक्टर अः फस्ट यूस अूसेज कई अब वेस्ट क सो इत्र सोलिड वेस्ट मानेजमेंट कुछ सोलिड वेस्ट मानेजमेंट नमुक एंत अ मानेजमेंट और मेथडा जीरो वेस्ट कॉन्सप्त एीरो वेस्ट कॉन्सप्त पर क्यों वेस्ट इला ओके जीरो वेस्ट अदान ऐलिय मेथड अब वेस्ट मानेज वेस्ट प्रड्यूस ओके प्रड्यूस पचल पक्षे नमक्सीम रड्यूस आंसप्त जीरो वेस्ट कॉन्सप्त पर ओके सैट ऑफ प्रिंसीपल फोकस्ड ऑन वेस्ट प्रिवेंशन दैट एनकेज रीडिस ऑफ रिसो लाइफ सैकल सो दैट ऑल प्रोडक्ट री यूस्ड ओके क्यों जीरो वेस्ट कॉन्सप्त जीरो वेस्टर कंशन अटैंड चोदा और वेस्टेज कुे आवश्यन साधन नाम उपयोग अत्यावश्यम साधन नाम उपयोग अल यूसेज साधन एूस पासीबाने रीयूस ओके रीतील जीरो वेस्ट कॉन्सप्त पर नो ट्राश टू बी सें टू लैंड फील इंजनरेट और इंडोशन अब ना पोवे ना सोलिड वेस्ट एल वेस्ट कलेक्ट लैंड फील पर वेस्ट डंपाना स्थल कौर सीटी कंप्लिट वेस्ट कलेक्ट डंपर स्पेस लैंड फील ओके नमक अवस्थ लैंड फील वेस्ट निर्णय अवड़ेमुट ओके अब अगर लैंड फिले सेंड अब इंसेंट्रेट बेर्ण इंसेंट्रेट बेर्ण पेट इंसेंट्रेट को इन अब पाते ना ओशन एवसान ओशन तुम ओके अब ईर संभव नो ट्राश टू बी सें इन और ट्राश सेंडिया सीचन ना जीरो वेस्ट कॉन्सप्त उद्देशिक ओके मेटीरियल विल बी री यूस अंडल द ऑप्टिम लेवल ऑफ द कंसम्शन और मेटीरियल संबंध अक्सीम अलग ऑप्टिम लेवल ऑफ कंसम्शन वे अब री यूस ओके प्लास्टिक क्या बैग एक्सापि पर प्लास्टिक क्या बैग्स नमुक और यूस कहना अब क्लीन नमें ओके अब अत्र पेट केड़ाव सो अब क्लीन कल नेक्स्ट नमुक षोपिंग अद कवर को ओके अब वेस्ट आव वी नाम क्लीन वे नमुक वी यूस 
ഓക്കെ ക്യാരേജ് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് സീറോ വേസ്റ്റ് ടിപ്സ് പറയുന്ന നോക്കൂ ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ ബാഗ് കൊണ്ടുപോകും അതന്നെ ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ ബാഗ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓക്കെ അതുപോലെ ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ കപ്പ് ഇപ്പോൾ എവിടെയും പോകുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പോകാം നമ്മളുടെ തന്നെ കപ്പി കൊണ്ടുപോകാം റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എക്കോ ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ സ്പൂൺ കട്ട്ലറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതൊന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മളുടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക ലഞ്ച് ബോക്സ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക ഗ്ലാസ് ജാറുകൾ റിയൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രോസ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോ നമ്മൾ വെറുതെ വലിച്ചെറിയാണ് ഓക്കെ കാരണം അത് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ റിയൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോ നമ്മൾ തന്നെ ഈ കയ്യിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് കുറക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സേഫ്റ്റി പ്രൈസർ മേക്ക് യു ആർ ഓൺ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ബാംബൂ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ട്രൈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവിന് നമ്മൾ നോക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സീറോ വേസ്റ്റിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് സീറോ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഗോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഗോൾ എന്താണ് മാക്സിമൈസ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓക്കെ അതിന് റീസൈക്ലിങ്ങിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റീയൂസിന് പറ്റില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റേജ് കുറയാണ് പിന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം കൺസംഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജ് കുറക്കും പിന്നെ എൻഷുവർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആർ മേ ടു ബി റിയൂസ് റിപ്പയർ റീസൈക്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം അത് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗോളാണ് നമ്മളുടെ സീറോ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ സീറോ വേസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റിൽ എന്തെല്ലാം ബെനഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ വേസ്റ്റിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റലി ഉള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റെഡ്യൂസസ് അവർ ക്ലൈമറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് വേസ്റ്റേജ് കുറക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തും കൂടെ സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ വരുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷൻസ് എല്ലാം കുറയും ഓക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ പുറത്ത് വരുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസും കുറയുന്നു ഓക്കെ തീരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ അങ്ങനെ അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് പോകും ഇല്ലാതായാൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കുറവും ഓക്കെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കും അതിനൊന്നും ബാധിക്കില്ല ഓക്കെ അതാണ് സീറോ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസസ് അവർ ക്ലൈമറ്റ് ഇമ്പാക്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് കൺസേർവ്സ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മിനിമൈസ് പൊല്യൂഷൻ ഇത് സെയിം തന്നെ പറയുന്നത് അതായത് പൊല്യൂഷൻ കുറയും അല്ലേ പൊല്യൂഷൻ കുറയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സാധനം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസിനോട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓവർ കൺസംഷനൊക്കെ ഒന്ന് കു
ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി പ്രൊമീറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ കുറേ കുറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഇൻ നീഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ ഉള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നീതി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എക്കണോമിയിൽ എന്ത് സീറോ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ സപ്പോർട്ട് എ ലോക്കൽ സർക്കുലർ എക്കണോമി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് ജോബ് അതായത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലാൻഡ് ഫില്ലിലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജോബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സീറോ വേസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ വരുന്നത് അതായത് ഓരോന്നിനും തരം തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത് എന്താണ് നീഡ്സ് ബിസിനസ് ടു പ്ലേ എ കീ റോൾ എക്കണോമിയിൽ പറയുന്നത് നീഡ്സ് ബിസിനസ് ടു പ്ലേ എ കീ റോൾ അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ക്ലിയർ റോൾ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അത് റീയൂസ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗോള് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ അതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതൊക്കെ എക്കണോമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോക്കലി കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയ മെറ്റീരിയൽസ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് തന്നെ വാങ്ങുക എന്ന ഒരു വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അതാണ് ഈ സീറോ വേസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ അവർ എക്കണോമിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി ത്രീ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ വേസ്റ്റിൻ്റെ സെയിം ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ത്രീ ആർ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നുള്ളത് പക്ഷേ വേറൊരു രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം സോ എന്താണ് ത്രീ ആർ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം റീയൂസ് റെഡ്യൂസ് റീസൈക്കിൾ അതാണ് ത്രീ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ആർ ടേമുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ത്രീ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതും സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് സീറോ വേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ വേസ്റ്റും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മൂന്ന് രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ എന്ന ത്രീ ആർ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ടു കട്ട് ഡൗൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വി ത്രൂ വേ സോ സീറോ വേസ്റ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന വേസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നു ലാൻഡ് ഫിൽ സ്പേസും കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ എനർജി എല്ലാം കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ലാൻഡ് ആൻഡ് മണി ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് മസ്റ്റ് യൂസ് ടു ഡിസ്പോസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ലാൻഡ് ഫിൽസ് ഓക്കെ ലാൻഡ് ഫിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഫിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും സോ അതിനും ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് മണി ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രീ ഇയർ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അതിൽ ഓരോ ടേംസും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് വ
ഓക്കെ മാക്സിമം അങ്ങനെ ഓവർ പാക്ക് കാരണം ആ ഒരു പാക്കേജിൽ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാക്കേജും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വേസ്റ്റായി കളയാണ് സോ അതൊരു ഒരുപാട് പാക്കേജിങ് വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അവോയ്ഡ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഒറ്റ തവണ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീറോ വേസ്റ്റിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസും അതുപോലെ സ്പൂൺസ് ആൻഡ് കട്ട്ലറി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്പോസിബിൾ അല്ലാത്ത വീണ്ടും വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെയോ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാം വീണ്ടും അടുത്തൊരു യൂസ് നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് വാങ്ങാം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കത് കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് അത് കേട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് ഡ്യൂറബിൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം കാലം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കേട് എന്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡ്യൂറബിൾ അല്ലാത്ത ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അതെങ്ങാനും കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതങ്ങ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേസ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അത് എത്ര വലിയ സാധനമാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും അത് കേടെന്ന് നമുക്കതങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ സോ അതൊരു ഭയങ്കര സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അത് വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരുപാട് വീടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരേ സാധനം നമ്മളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാങ്ങുമ്പോൾ ബൈ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് തന്നെ വാങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഫയൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും സെവറൽ ഫയൽസ് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓഫീസിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരൊറ്റ സെൻട്രൽ ഫയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി റീയൂസ് ഇപ്പോൾ റെഡ്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി റീയൂസ് എന്താണ് റീയൂസോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സെൻസ് ടു റീയൂസ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതായത് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് അത് അതിൻ്റെ എന്തിനാ ഏതൊരു ഉപയോഗത്തിനാണോ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വേസ്റ്റായിട്ട് തള്ളാതെ അതിനെക്കൊണ്ട് മറ്റ് രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം റീയൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കൂടെ ഇതിലുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂ ആണ് അത് വേസ്റ്റ് കാരണം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സോ നമ്മളത് വേസ്റ്റായിട്ട് തള്ളും അതേസമയം അതിൽ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ അതൊരു പോട്ടായി സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അതിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് ഒരു പ്ലാന്റിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ആയി അതിലെന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് റീയൂസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇടയിൽ നല്ലോണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലാണ് റീയൂസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കുറേ നോക്കൂ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് കുറച്ച് ഒന്ന് അമ്മ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെടികളൊക്കെ നട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഷാംപൂ പോലത്തെ ഒക്കെ ടിന്നുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലുകൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ നോക്കൂ പെൻസിലും പെന്നൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടായാൽ ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഷാംപൂ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ
യൂസ് റീസീൽ റീസീലബിൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് റാദർ ദാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിനേക്കാൾ നല്ലത് റീസീലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ യൂസ് എ സെറാമിക് കോഫി മഗ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ പേപ്പർ കപ്സ് അത് പേപ്പർ കപ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യാം പേപ്പർ കപ്സ് നമുക്കൊരു പേപ്പർ അല്ലേ അത് പെട്ടെന്ന് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഒരുപാട് അതൊരു അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളൂട്ടൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് പരി ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റലിന് ഉണ്ട് എയർ ആവട്ടെ വാട്ടർ ആവട്ടെ ലാൻഡ് ആവട്ടെ അതിനുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാനും അതിനതിന് എയർ ലൈനിൽ നിന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാനും ഡിസിപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നാച്ചുറലി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതിനുണ്ട് പക്ഷേ ആ കപ്പാസിറ്റീനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനത് കഴിയില്ല അത് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതിന് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം അത്രയും പോപ്പുലേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേസ്റ്റേജിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു പേപ്പർ വേസ്റ്റ് പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സിമ്പിളായി കാണരുത് വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പേപ്പർ കപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കോഫി മഗൊക്കെ നമുക്ക് സെറാമിക്കിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസിൻ്റെ മറ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കുറച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ജാസ് ആൻഡ് പോട്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജാറുകൾ പോട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിച്ചണിൽ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫിഗറിൽ കണ്ട കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാനുകളായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനൊന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ മാറ്റി നമുക്ക് സ്പൂൺസ് കട്ട്ലറീസ് ഒക്കെ യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ടയേഴ്സ് നമുക്ക് ടയർ സ്വിങ് ഓക്കെ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ ടയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയർ പോലെ ഓക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ടേബിൾ പോലെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പുകളിലേക്ക് അതിന് മാറ്റം വരുത്താം ഓക്കെ അതായത് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ടയറാണ് നമുക്കൊരു വെഹിക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടയർ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്പേസ് ഇതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് വെറുതെ വേസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ട് കണ്ടോ നമുക്ക് ചെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ടേബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ യൂസ്ഡ് വുഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫയർവുഡ് ആയിട്ട് വുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഐറ്റംസ് അതായത് നമ്മളിപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും വീട് വീട് ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് കുറേ ഒബ്ജക്ട്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ജീൻസ് ഓൾഡ് ജീൻസും ടീഷർട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് ക്ലീനിങ് റാഗ്സ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സുകൾ നമുക്ക് റീയൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടും സോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ റീയൂസബിൾ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി റീസൈക്കിൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റീസൈക്കിൾ അപ്പം റെഡ്യൂസ് കഴിഞ്ഞു റീയൂസ് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കതിന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നോക്കാനുള്ളത് അതായത് ഒട്ടും ഇനി ഉപയോഗമില്ലാത്ത സംഗതികൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെറ്റീരിയലിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റീ മാനുഫാക്ചർ ചെയ
ఒకటి నేర్పల్ చెక్ కలెక్షన్స్ అండ్ డేస్ అండ్ కబ్ సెట్ పికప్ సర్వీసెస్ టు సీ వాట్ దే యాక్సెప్ట్ అండ్ బిగిన్ కలెక్టింగ్ దోస్ మెటీరియల్స్ ఓకే అదే అది రీసైక్లింగ్ ని వేండి ఇది మనల్ వేస్ట్లకు కలెక్ట్ చేయన ఒక సెంటర్లు ఉండవు సో అవడ మనం ఎందు చేయణం ఎంగనతకి వేస్ట్లను అవర్ యాక్సెప్ట్ చేయనదిని గురించి మనం ఒక ఐడియా ఉండాకి వెచిట్ ఆ టైప్ వేస్ట్లను మనం కలెక్ట్ చేసి అవడ ఎత్తిక ఓకే అదేపోలే కన్సిడర్ పర్చేసింగ్ రీసైక్ల్డ్ మెటీరియల్స్ అట్ వర్క్ వెన్ పర్చేసింగ్ మెటీరియల్ ఫర్ ఆఫీస్ సప్లై ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓకే రీసైక్ల్డ్ మెటీరియల్స్ కొండ ఉండాకిట్ల ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రొడక్ట్స్ లు వాంగ మనం సరి ఆఫీస్ ని కార్యంలకు నోకుంబో అదిక మనం అది యూస్ చేయాల మెట్ శ్రమిక అప్పుడు ఫిగర్ లైక్ నోకు ఆ ఒక చైర్ కండిలే అది ఒక బాడ్ ప్లాస్టిక్ ఇంద సారీ కార్డ్ బోర్డ్ ఇంద వేస్ట్ కార్డ్ బోర్డ్ గలు కూటి వెచిట్ ఉండాకిట్ల ఆ రెండు చైర్ గలు ఓకే సో నోకు అది ఆ ఒక కార్డ్ బోర్డ్ మనం ఉపయోగించలేదు వలిచి రంగిట్ండెంగిలే అదిని అది నిన్ను ఒక చైర్ ని ఒక ఉపయోగాన రీసైకిల్ చేసి వన్నిట్ల్లది ఓకే అప్పుడు ఎత్రయో వేస్ట్ అండ్ రిడక్షన్ అన్నవర్ సంభవించదు ఓకే స్పీక్ టు స్టోర్ మేనేజర్స్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ దట్ హెల్ప్ కట్ డౌన్ ఆన్ వేస్ట్ ఓకే అదుపోలే మనం ఎంత చేయం పట్టం వేస్ట్ కొర్కున రీతిల మనం ఎంత చేయం ఈ స్టోర్ మేనేజర్స్ నోడ ఒక సంసారచిట్ ఆ రీతిల మనం అదిని ఎడకణం ఓకే ఎందకేడ త్రీ ఆర్ కాన్సెప్ట్ మనం ఉపయోగించు అలాగే మనం ఈ కండిషన్ అటెండ్ చేదు గైల మనం కిటావన బెనిఫిట్స్ అదాన ఇబడ ఇని പറയാനുള്ളది ఫస్ట్ వన్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ టాక్సిన్స్ డిక్రీస్ ఎంగనేయన అది టాక్సిన్స్ ఇంటే స్ప్రెడింగ్ డిక్రీస్ చేయను అన్న పరిట్ల అదాయిది వేస్ట్ ఇంటే వెర్దే ఇల్ల వేస్ట్ డిస్పోజల్ ఉండి మనం ఎంత సంభవిక అది ఇంటే టాక్సిన్స్ ఉం కారణలక రిలీజ్ అవు అదినేకల్ ఏర ఇబడ సంభవికున ఎందాన ఆ రీతిల రిడ్యూస్ రీసైకిల్ రీసైకిల్ రీయూస్ ఇల్ల కాన్సెప్ట్ గలు వేరున సమయత వేస్ట్ తన్న కొరయన అలే వేస్ట్ ఇంటే అమౌంట్ కొరయంబో అది ఇంటే ఉండవున బాకి ఎల్ల ఇంపాక్ట్స్ గలు కొరయం అలే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ కొరయన పొల్యూషన్స్ కొరయన అంగనే ఆగొరి విధం ఎల్ల ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఈ కార్యంగలెల్లం మెదలనం కొర్ని వెరియాన పిని ఎలిమినేట్ ది ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఇంప్రాపర్ వేస్ట్ డిస్పోజల్ అదైతే మనం ఇప్పు ల్యాండ్ ఫిల్ లక ప్రాపర్ అన్న అల్ల కారణం ఎల్లా వేస్ట్ ని కూడ కలెక్ట్ చేసి అదిలే పోయి డంప్ చేయాన వేస్ట్ డిస్పోజల్ అదల్లెంగిల్ ఇన్సినరేటర్స్ లో పోయి మనం వెర్దే అంగ బర్న్ చేయాన ఓకే అప్పు అంగనే ఒక ఇంప్రాపర్ చేయ అల్లెంగిల్ అన్కంట్రోల్డ్ మేనర్ లో చేయనదనేకాల ఏర ఇది వలరే ఎందా సిస్టమాటిక్ ఐటల రీతిలాన ఈ ఇయర్ 3 ఇయర్ కాన్సెప్ట్ లో పరేనల్లది ఓకే ఒక ఎకో ఫ్రెండ్లీ మేనర్ లాన త్రీ ఆర్ కాన్సెప్ట్ వెరుంబో సంభవికునది మరిన లెస్ ఇన్ ద యూస్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎనర్జీ మేకింగ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్ యూస్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ అదైతే మనం ఎంత చేయనది న్యూ ఆర్ రిసోర్సెస్ ని డిపెండ్ చేయనేకాల ఏర మనం ఉల్ల రిసోర్స్ అదైతే మనం ఉపయోగించదన వీండు వీండు యూస్ చేయన పరింబో రిసోర్సెస్ ని కూడ మనం ఒక రిసోర్సెస్ ని మనం మల్టిపుల్ యూసేజ్ వేరన ఒక రిసోర్స్ ని సంబంధం చేర్తోలం సో అది ఎఫిషియెంట్ ఐట యూస్ చేయన కూడల కూడల యూస్ చేయదె ఎఫిషియెంట్ ఐట యూస్ చేయననల్లదాన ఇదిల్ పరంటల్లది ఓకే ఆ మట్ మట్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూట్ టు మోర్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ అదైతే సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఏ ఆన ఈ రిసోర్స్ లొక్క మనం ఉండవునది అదైతే ఎక్సెసివ్ కన్సంప్షన్ మనం అది కొరకును అదుపోలే తన్న ఎనర్జీ ఎనర్జీయం రిసోర్సెస్ ఇంటే సస్టైనబిలిటీ మాత్రమే టోటల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంటే సస్టైనబిలిటీ కూడి ప్రమోట్ చేయన రీతిలాన త్రీ ఆర్ కాన్సెప్ట్ వన్నిట్ల్లది మట్టన్ద ఎంకరేజ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ టెక్నాలజీ అదైతే ఎందన మనం ఒక క్లీనర్ ఐటల్ల సేఫర్ మీన్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ డిస్పోజల్ ఆన ఇదిలోడ యూస్ చేసికున్నది సో అదొరు గ్రీన్ టెక్నాలజీ డ డెవలప్‌మెంట్ ని ఎంకరేజ్ చేయనండ్ అదుపోలే తన్న ఎన్వైరన్‌మెంట్ లిం హాబిటట్ లిం వేస్టేజ్ కొండ ఉండవన ఇంపాక్ట్స్ లొక్క ఇదిలు కొర్ని వెరును మట్టన్ద హెల్ప్ ఇంక్రీస్ ది యూస్ ఆఫ్ రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అదైతే రెన్యూయబుల్ ఐటల్ అనేది వీండు వీండు యూస్ చేయం బట్టవనది అంగంత ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ గల మనం యూస్ చేయనది ఇంక్రీస్ చేయను అదైతే మనం సోలార్ ఎనర్జీ వీండ్ ఎనర్జీ యో థర్మల్ ఎనర్జీ ఇదినక మనం కొద్ది డిపెండ్ చేయం బట్టం ఈ ఒక మెథడ్ లోడ మట కన్సర్వ్ ఎనర్జీ అండ్ రిసోర్సెస్ ఆల్ ఎనర్జీ ఏం రిసోర్సెస్ నే ఓకే మనం కన్సర్వ్ చేయను మాత్రమల్ల మనం ఇంగన ఒక మెథడ్ గల యూస్ చేయం ఆ ఒక టైప్ ఆఫ్ వేస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ వెరుంబల అవడ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉం కార్యంగల ఒక్క కూడలైట్ వెరును సో ఈ ఇదిలో ఒక బాడ్ బెనిఫిట్స్ అండ్ 3 ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ లోడే ఉల్లది సో మనం ఇప్పు ఇన్ పర్నిటల్ల సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ ల జీరో వేస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉం 3 ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఉం ఎంగనేయన అది వెరును అన్నలేని కురిచాన పర్నిటల్లది సో ఎల్లాక మనసలై ఇన్ విచారికును